হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং গুড আফটারনুন গুড ইভিনিং যে যখন যেভাবে শুনছেন গ্রিটিং রিসিভ করবেন আজকে আমরা খুব প্রচলিত টপিক একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে করার চেষ্টা করব সেটা হলো ফার্স্ট ইনডিফিনেট বা যেটাকে বলা হয় ফার্স্ট সিম্পল থেইন্স সিম্পল থেইন্সের আমরা নর্মালি যে স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভিটিউ প্লাস অবজেক্ট এই স্ট্রাকচারটার বাইরে আমরা আরও তিনটে স্ট্রাকচার অ্যাপ্লিকেশন করে শত শত হাজার হাজার সেন্টেন্স আমরা আমাদের স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে পাশাপাশি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট করতে পারি তো আমরা সেটাই শেখার চেষ্টা করব আজকের এই ক্লাস জুড়ে শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন ওকে তো প্রথমত এখানে সাবজেক্ট প্লাস ভিটু প্লাস এক্সটেনশন এটা রেগুলার একটা স্ট্রাকচার এরপরে বলেছে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ বয়ার প্লাস অ্যাজেকটিভ মানে এই ওয়াজ বয়ার প্লাস অ্যাজেকটিভটা কেমন যেমন আওয়াজ সেক মানে আমি অসুস্থ ছিলাম আওয়াজ ই ইল আমি অসুস্থ ছিলাম আওয়াজ টায়ার্ড আমি ক্লান্ত ছিলাম আওয়াজ ওয়েল আমি ভালো ছিলাম ওকে আমরা যখন এই যে অ্যাজিটি দিয়ে কোনো সেন্টেন্স শেষ করছি ওইখানে আমরা কিছু প্রিপোজিশনাল ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারি যেমন আই ওয়াজ সিক ফর টু ডেজ ওকে তার মানে আমি অসুস্থ ছিলাম দুই দিন ধরে আই ওয়াজ সিক ফর লাস্ট টু মান্থ আমি গত দুই মাস ধরেই অসুস্থ ছিলাম মানে এইভাবে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে এক্সপান্ড করতে পারি সেন্টেন্সগুলোকে বৃহৎ একার সেন্টেন্স হিসাবে আমরা রূপদান করতে পারি এটা আমাদের স্পিকিংয়ে পাশাপাশি যখন রিটেন ইংলিশে যাব আমাদের প্রচুর পরিমাণে হেল্প করবে তো আমরা এই অ্যাজিটিভের সাথে যে কোনো অ্যাজিটিভ ফাইন নাইস ওয়েল বিউটিফুল ওয়াইজ আনওয়াইজ পায়াস অনেস যে কোনো অ্যাজিটিভ ব্যবহার করে আপনি একটু ট্রাই করেন লিখেন বা নিজে বলার চেষ্টা করেন যেমন আওয়াজ পাস মানে কি আমি ধার্মিক ছিলাম আওয়াজ অনেস্ট আমি সৎ ছিলাম ইন মাই সার্ভিস লাইফ আমার চাকুরি জীবনে বা আমার চাকুরি চলাকালীন সময়ে ওকে এরপরে আমরা আসি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস নাউন এই নাউনটা যে কোনো বস্তু বাচক যেমন আহাজ মোবাইল ফোন হুইস ওয়াজ সো কস্টলি এই যে হুইস এটা রিলেটিভ প্রনাউন এই রিলেটিভ প্রনাউনটা মূলত স্কু হিসাবে কাজ করলো সেন্টেন্সটাকে এক্সপ্যান্ড করলো হুইস ওয়াজ সো কস্টলি যেমন শি হ্যাড আ কার হুইস ওয়াজ হুইস ওয়াজ এক্সক্লুসিভ হুইস ওয়াজ সো কস্টলি ওকে আমরা এভাবে দেখেন এই হ্যাজের পরে যে কোনো নাউন বস্তুবাচক নাউন ব্যবহার করে সেন্টেন্সকে রিলেটিভ প্রনাউন হু হুই সোয়াচ ওয়েন হাউ দি এক্সপ্যান্ড করতে পারি বৃহৎ করতে পারি তখন আপনার স্পিকিং এবং রাইটিং দুইটা অনেক বেটার হবে আই হোপ সো এরপরে আসি আমরা আরেকটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ বয়ার প্লাস নাউন এবং নাউনের ব্র্যাকেটে কিন্তু আমি একটা শব্দ দিয়ে রাখছি পদবি কোন নাউনের পদবি সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট যেটা হবে ওইটারই পদবি যেমন আই ওকে আই না বলে আমি এখানে বললাম যে ফারুক ওকে ফারুক হুসাইন হ্যাড আ টিচার হ্যাড আ টিচার তার মানে কি ফারুক হুসাইন একজন শিক্ষক ছিল ওকে তারপরে সকিনা হ্যাড আ ডক্টর সকিন হ্যাড এ ডক্টর মানে কি সকিনা একজন ডক্টর ছিল তারপরে এখানে হইতে পারে যে বিলকিস অ্যান্ড সকিনা হ্যাড এ গুড ফ্রেন্ডশিপ তার মানে বিলকিস এবং সকিনার মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব ছিল বাট এখন নেই ওকে আমার বিশ্বাস আপনারা যদি এই চারটে স্ট্রাকচার ফলো করেন এবং বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করেন আপনার স্পিকিং এবং রাইটিংয়ের অনেক জড়তাই দূর হয়ে যাবে যতদিন পর্যন্ত দূর হচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত ততক্ষণ পর্যন্ত প্র্যাকটিস করতে থাকুন এবং আমাদের সাথে থাকুন ওকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ নেক্সট ভিডিও আসছে ফিউচার ইনডিফিনেটেড ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষায় থাকবেন আল্লাহ হাফেজ